ക്വിക്കിലി ഇത്തവണ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാലോ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിസ്സോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് മിസ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നോക്കും ഇതേപോലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തേണ്ട പൂവിലെ കേസരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേമെൻസ് ദ സ്റ്റേമെൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഇൻ വിച്ച് ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ദാറ്റ് പോളിനേഷൻ അല്ലെ ഇൻ വിച്ച് ഇസ് പോളിനേഷൻ ഈസ് ടു ബി ഡൺ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതായത് പോളിനേഷൻ നടത്തേണ്ട ആ ഒരു പൂവിലെ സ്റ്റേമെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്വപരാഗണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൂവിലെ കേസരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ മക്കളെ സ്വപരാഗണം അതായത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേമെൻസിനെ മുറിച്ചു കളയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണോ അതും ദേ കറക്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് റീസണും കൂടിയാണ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരാ വണ്ണും ടൂ ട്രൂ ആ ട്രൂ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ എന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കുറച്ച് ഹിൻഡുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കണം ഒന്നിന് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെയും പിന്നെ അടുത്തത് വേറെ ഏതോ ഒരു ടേബിളിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏതായിരിക്കും മക്കളെ വരിക ഏതായിരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ വരുന്ന ഏതാ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് വരിക ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റിക്വയർഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ഏതാണ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം മിസ് ഒ ആർ ജി എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി എക്സസ് യൂസ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ നാശമായി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് അത് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ടു സോയിൽ മണ്ണിന് ഒരു തരത്തിലും ദോഷകരമാവില്ല അത് ഏതായിരിക്കും മക്കളെ അത് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നെസസറി കമ്പോണൻസ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് സെപ്പ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏതിലാ വരിക അത് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റിക്വയർഡ് ഇൻ ലെസ്സർ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചളവ് മതി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക്കൽ അല്ലോ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുത്തോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഓർഗാനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായാലും ചോദിക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുത്തെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് റിയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് മക്കളെ എന്താ പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും എപ്പി കൾച്ചർ അടുത്തത് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മക്കളെ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് റിയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അയ്യോ അയ്യോ ഹണി ബീസ് അല്ല ഓക്കെ ഹണി ബീസ് ആണ് നേരത്തെ വളരെ എഴുതിയത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് ഏതായിരുന്നു മക്കളെ റിയറിംഗ് ഓഫ് സിൽക്ക് വേം സിൽക്ക് വേമിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ ഓക്കെ ഇനി റിയറിംഗ് ഓഫ് കൗ ആൻഡ് ബഫലോ ഈ പശു അതേപോലെ തന്നെ ബഫലോ ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുക ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ കന്നുകാലി പരിപാലനം എന്നുള്ള ഏരിയ മതി
ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ദേ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ദേ ഇവിടെ നെയ്മ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് സീമെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും കവർ ഇട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലവർ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എടുക്കുക പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലേ കളക്ട് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്തുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കവർ തുറന്നിട്ട് സ്റ്റേമെൻസിന് ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ സോറി സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വൈ ഡു ദ സ്റ്റേമെൻസ് റിമൂവ് ഫ്രം ദ ഫ്ലവർ ഇൻ വിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഇസ് ടു ബി ഡാൻ എന്തിനാണ് മക്കൾ ഈ സ്റ്റേമെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കണ്ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ടു പ്രിവെൻറ്റ് എന്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അഥവാ സ്വപരാഗണം നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേമെൻസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കേസരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ടു ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സിനെ പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉജ്ജ്വല എഴുതാം ജ്വാലാമിക എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ലോല എഴുതാം നമ്മുടെ മാലിക എഴുതാം ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സും കൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സിൽ എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓക്കെ അതെവിടെയാ മക്കളെ അത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകാര്യത്ത് ഓക്കെ ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതെവിടെയാണുള്ളത് അത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് മണ്ണുത്തിയിൽ കേട്ടോ തൃശ്ശൂര് മണ്ണുത്തിയിൽ ഇതും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മെസ്സേജ് ഇതും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടതാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് മെസ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല അതായത് ഇവിടെ അതേ ഒരു ഫാം ക്ലബ്ബൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല സീഡ്സ് വേണം അല്ലേ അപ്പം നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉൽപാദന വിളവ് വിളവ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളു എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് അവിടെ തരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി സീഡ്സിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മണ്ണ് എന്ന് ചെയ്യുക മണ്ണ് നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുള്ള സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് വേണം കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് ചെയ്യണം മാനോറിംഗ് വളപ്രയോഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റും വാട്ടറും അതായത് അത്യാവശ്യം വെളിച്ചവും അതായത് സൂര്യപ്രകാശവും അതേപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ജല ലഭ്യത ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തിന് വേണം നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കളകളും പെസ്റ്റിനൊക്കെ എന്ന് ചെയ്യും കീടങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ ക്രോപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് പറഞ്ഞുള്ളത് അതായത് ഒരേ കൃഷി തന്നെ ചെയ്യാതെ മറ്റ് പല കൃഷികളും ഇടയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇടവിള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി നിർബന്ധമില്ല
curry leaf plan, lantana, idokka, nama kita dengan examples ane, ta, okay? Apa itu ni orang? Ini, ini masih orang baru question sekarang baru ni ada. Paksa ini orang ni matra gaya itu lah. Ini orang baru question sekarang kita cikidu nak kah ni ada. Adakka masih ada cikidu ram? Nah, ini malam ni, ayer ada kita nak kah ni, nama kita live lah masih parni ada ni. Apa ini kita lah? Ini ni cikidu. Miss sah kah dah correct ada dengan kah na? Adi boleh itu beri kah? Apa orang ni ane dengan ni ada homework question masih parni normal ni. Ah homework question ni kah ni cikidu. Correct ada dengan ni cikidu. Okay dah. Ini adalah nama kita homework question. Mukti ane kah ke? Ini dia, anak-anak lain di sini, wajan dengan komen box sila komen dia. Bahagian apa yang di sini, ini ratri itu live lagi ada.